叫什么？啊，啊，那个，你看，都是山里的伙计，这么多年了，一天都没喝水，我给他们把水喝。快点！老兵死了！这狐狸精，渴死老子也不喝你的水。蠢呢你，你喝不喝？喝不喝？哎，安南，你给我回去呗。留点儿。哎呀！没事，没事，没事。别呀、啊，看什么？狐狸精，有什么好喝的？大掌柜，这肯定是狗仔的计谋，但是没关系，只要咱们手上有狗阿山的人，狗仔子一定会出现。喊不出来，老子就杀人！狗崽子，我知道你在，非要做苏总归了。如果你不出来，我就杀你的伙计。我现在开始数十个数，如果你不出来，我就下令开枪。我再说一次，把枪放下，要不然我一枪打死他。放下，还那边。他是死是活跟我没关系。师爷，给我上。王八羔子，你哪根葱啊？给我喂了他们。刚刚说话的这个人有点意思啊。上次小食人贼就是你们劫走的吧？你们是干什么的？八嘎，八嘎，还萨有那拉呢？哈哈，小日本啊！我告诉你们小鬼子，这是中国的地盘，轮不着你们在这撒野。没看见吗？枪都指着你们呢，把枪放下。王八蛋，听见没有？
。哎，其他人呢？掌柜的，其他人跑了一点，李大哥是追去了。咱们的人呢？都在这儿。行，李东兴这回带过来这几个人，身手不错，咱以后得小心点。魏师爷呢？啊，魏师爷往后院葫芦看了去了。对了，掌柜的，奶奶呢？哎呀，奶奶呢？奶奶。掌柜的，您能确定和您交手的是日本人吗？他们说的是鬼子话。小的时候我在县城里头见过一个鬼子医生，而且这一次在李家寨，我看见李东青有一套军装，但那个军装绝不是国军的，而且我还看见一张纸，上面写着鬼子字儿。看见了吧？我们嘎掌柜厉害，哎，连鬼子字都认识。傻呀，没吃过猪肉，还没见过猪跑啊？鬼子字儿不就？就那样的吗？我跟你说，这小子去日本留过学，认识几个日本人吧，不奇怪。但是啊，这俩鬼子身手那么高，我总觉着没安好心。嘎掌柜说的是，嘎掌柜，你说李东青带这鬼子在这翻了个底儿掉，到底在找啥呢？哎，哎，呀，不会是听说了咱们山上有宝贝吧？不。那这样的话，咱们就被人盯上了，咱得多小心呐、啊，对不对，师爷？掌柜的说的没错，咱们得早做准备。他们既然有目的，迟早还得来。要是还跟这回似的，让人端了老窝，恐怕就没这么好命了。哎，师爷，你得帮我好好参谋参谋。哎，对了，我怎么听说你以前？在省城里头给什么大官家里头当师爷？你怎么跑牛头山去了？这事儿说起来惭愧，稀里糊涂的也不知道怎么着，就把东家给得罪了，要收拾我。省城还专门发了通缉令，到处捉拿我。逃亡的时候，遇见老牛头下山干活，说他们山上缺一个写文书记账的先生。我无处容身，就跟他们上山当了师爷。魏师爷，我听说可不是这么回事啊！我可听说他勾惹人家三姨太，让人追得满世界跑呢。还有这样的事儿啊啊！害什么臊啊！我喜欢奶奶我都不怕，这活里伙计都知道。是，活里人都知道。我们掌柜的现在是剃头挑子一头热，啥意思啊？掌柜的，这剃头挑子一头热咋回事呢？就是你这边跟奶奶热乎挺长时间了，奶奶那边没热。那你还敢躲过来，把我打下，瞎说，我抽死你！魏师爷，你说你让人追的都没处躲，你不往大地方跑，你跑这儿干啥来？对啊，他们说我是赤匪，这赤匪抓着就得枪毙。蒋委员长专门下过命令，宁肯错杀三千，不能放过一个。你说，我能跑到蒋委员长的地盘上去吗